Hello friends once again welcome back friends appo kaiyna vidil nammal class of amplifiers pinne class a amplifiers ne pattiyana parichayapettathu appo inne ee video il nammal discuss cheyan povunnathu class b um class ab amplifiers ne pattiyana so friends let's go straight to the video ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിൽ ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ആ മണി നൈസ് ആയിട്ട് നിലച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ ഡിറ്റലായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ് ചെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പവർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് ആണ് ക്ലാസ് ബി ഉണ്ടായത് ക്ലാസ് ബിക്ക് അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ക്ലാസ് ബിയുടെ ഒരു നോർമൽ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോഴെന്തായാലും നമുക്ക് പരിമിതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയി നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ക്ലാസ് എയിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ തുടങ്ങും അതായത് ലോഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിറ്റർ എപ്പോഴും സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴും മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എല്ലാ ടൈമിലും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിസ്റ്റർ ഓൺ അല്ല മാത്രമല്ല ക്ലാസ് ഏഹിക്കാത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ അത്രയും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റി വരെയൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സെവൻറ്റി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ടാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് ബി പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി ഒറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് ഏകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു വേർഫും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർഫും കൊടുത്താൽ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആംബ്ലിഫൂഡിന് ഹൈ രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഇത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലൈം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും മാത്രം സീറോ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഹൈപ്പ് വന്നിട്ട് അവിടെ പിന്നെ അതായത് ഇങ്ങനെ ബമ്പ് 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 വന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഉള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡിസ്റ്റോഷൻ തന്നെ സംഭവിക്കും കാര്യം ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വന്നാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇല്ല നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ മനസ്സിലോ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ഡേറ്റാ ലോസ് വരും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയിലെ പകുതിയോളം അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എഫിഷ്യൻ ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് അടി ലവേഴ്സ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയേഴ്സിനെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പുഷ്പുൾ മെത്തേഡ് ഈ പുഷ്പുൾ മെത്തേഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ രണ്ട് പെയറാണ് അതായത് ഒരു പെയർ രണ്ട് ട്രാൻസേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പെയേഴ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ വർക്ക് ആകും ആ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ഒരേ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ്
ഡിസ്റ്റോഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ക്ലോസ് ഔട്ട് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ഹൈ ലെവലിലാണ് ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ആംബ്ലിഫേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി യൂസബിൾ അല്ല പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് എയുടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ മടങ്ങ് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പകരം ഇതൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അടുപ്പിച്ച് എഫിഷ്യൻസി തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിരുന്നാലും നമുക്കിത് യൂസബിൾ അല്ല ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആഡിയോ ക്വാളിറ്റി പോയി പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ബി ആംബ്ലിഫയറിനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇഫിഷ്യൻസിയാണ് ക്ലാസ് എ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ഇരട്ടി പെർഫോമൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ബിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മാക്സിമം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയൊക്കെ ഓൺ പേർപ്പസ് ഇതിന് ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നോക്കിയാൽ ഏകദേശം സിറ്റി ടു ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഈ ക്ലാസ് ബിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇതിന് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ദോഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അടി പർപ്പസിന് കൊള്ളത്തില്ല കാര്യം ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്റ്റോൾസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ മിസ്സാവുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ആണ് ഹെവി ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ മിസ്സായി പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് എ ബിയിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ക്ലാസ്സാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ ഗുണങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് എ ബി ക്ലാസ് എ ബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ് എയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ മേജർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പാർട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ബിയുടെ കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ടിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് എ ബി ഈ ക്ലാസ് എ ബിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്തതിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും മേജർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ചെറിയ കറണ്ട് ഫ്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കോംപ്ലിമെൻ്ററി പെയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഈ പെയേഴ്സ് എപ്പോഴും ഓൺ ആയിരിക്കില്ല ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പെയേഴ്സ് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അതിനകത്തൊരു ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എഫിഷ്യൻസി ക്ലാസ് സ്പീഡ് അത്ര ഇല്ല ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് എന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് വേസ്റ്റായി പോവാണ് ആ സ്റ്റേയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ് ബിയുടെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഓൺ പേപ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷേ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വരെ കിട്ടുന്ന എന്നാണ് പേപ്പേഴ്സിൽ പറയുന്നത് പല സൈറ്റുകളിലും പല പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ലൈവിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാക്സ് ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് എ കട്ട് നല്ല എഫിഷ്യൻ ആണ് എന്നാൽ ക്ലാസ് ബി അത്ര എഫിഷ്യൻറ്റും അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആംബ്ലിഫയർ സെക്ഷനാണ് ക്ലാസ് എ ബി രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് ക്ലാസ് ബി അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും നല്ല എഫിഷ
പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോസും ഹോം ഓഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ കാർ ഓഡിയോസും എല്ലാത്തിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മുക്കാൽ ശതമാനം സാധനങ്ങളും ക്ലാസ് എ ബി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ സിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ടി ഡി എക്ക് ഒരുപാട് ഐ സി തകർക്കുന്നുണ്ട് ടി ഡി എ ഇരുപത് മുപ്പതുണ്ട് ടി ഡി എ എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലുണ്ട് ടി ഡി എ പതിനഞ്ച് പതിനാലുണ്ട് ടി ഡി എ എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് സീരീസ് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സീരീസുകളായിട്ട് ടി ഡി എ ഐ സി തന്നെ കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ ബിയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലെ എല്ലാ സീരീസ് വരുന്നതുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത് ഐ സി ഉണ്ട് പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് ഐ സി ഉണ്ട് പിന്നെ സി ഡി എട്ട് സീരീസ് തന്നെ കുറേ സീരീസ് ഐ സി എല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഐ സി ക്ലാസ് എ ബിക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ അപ്പോഴേ ക്ലാസ് എ ബി ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഒരു സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എ ബി ഉണ്ടാക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ ഐ ജി പി ടി സി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് എ ബി ഈസിയായി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എ ബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നതും ക്ലാസ് എ ബിയാണ് പ്രസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് എ ബി എ ബി എന്ന ആ ഒരു ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ഡി ആണ് അത് മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് മോഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ക്ലാസ് ഡി ഇക്കാത്തവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം ക്ലാസ് ഡി എ പറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ അസംബ്ലി സെക്ഷനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ഡി എ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ അതർ സ്റ്റോൺ ടെക്നിക്കൽ എവലൂഷൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയ